ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് യുണീക് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ എക്സെൻട്ര സിറ്റിയെ കുറിച്ചും അത് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓർ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ലാർജ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ബിൽഡിങ്ങിനെ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരക്കണമെങ്കിൽ ആ ലാർജ് സൈസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരക്കാൻ പറ്റില്ല ആ കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ലാർജ് സൈസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്മോൾ സൈസ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരക്കുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരക്കേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൈന്യൂട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ അതേ സൈസ് തന്നെ വരച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ ആ മൈന്യൂട്ട് സൈസിനെ നമ്മൾ എൻലാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരക്കും ഈ രണ്ട് കേസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എത്രകള് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ലീനിയർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി ആക്ച്വൽ ഓബ്ജക്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന് ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ വരച്ചു അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് അതിന്റെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിൽ വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ആ കേസിൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള പോലെ നമ്മൾ ടെൻ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ സ്കെയിലിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡെസിഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു എക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിനെ സ്കെയിലിലേക്ക് പറയുന്നതാണ് വൺ ഈസ് ടു ടെൻ ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഞാൻ ഒരു പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിനെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ലെങ്തിനെ ഞാൻ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കാം റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടെൻ ബൈ വൺ ആണ് അവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ സ്കെയിലിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് എഴുതുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒബ്ജക്റ്റിനെ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് എൻലാർജ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഈ സ്കെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഈ കേസിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ എഴുതുക ഇനി അടുത്തൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഓബ്ജക്റ്റിനെ അതേ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ തന്നെ ഡ്രോയിങ്ങിലും വരച്ച അവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടെൺ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ടെൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ വൺ ആണ് നമുക്ക് അവിടുത്തെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അതിനെ നമ്മൾ സ്കെയിലിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയും അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫുൾ സ്കെയിൽ എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫുൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ഇവിടെ എപ്പോഴും ഓർത്തേണ്ട ഈ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഉള്ള എക്സ് എപ്പോഴും വണ്ണിനേക്കാളും ലാർജർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാനായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ തന്നാൽ അതിനകത്ത് ഏതാണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏതാണ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് ഫുൾ സ്കെയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു എളുപ്പമഴി ഇതാണ് ഇപ്പൊ
നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുവാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ടെൺ ഉണ്ടാവും വൺ ഈസ് ടു ടെൺ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ടെൺ ഈസ് ടു വൺ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ട ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൺ ആണ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് വൺ ബൈ ടെൺ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അവിടെ വൺ ഈസ് ടു ടെൺ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ഇനി ഈ വൺ ഈസ് ടു ടെൺ എഴുതാം എപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചോയ്സിൽ വൺ ബൈ ടെൺ ഇല്ല എങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടെൺ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനിയും ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡ